我也给你交个底吧，是因为赵家，赵立春老书记。现在立春同志就有个担心，担心你这个反贪局长被谁利用，或者成为某些人否定汉东改革成就的一把刀。我不会被任何人利用，也不会为某些权贵人士去背书。赵立春是副国际干部，不在我们省检察院。和反贪局的调查权限之内，可他儿子赵瑞龙没有特权，我们反贪局现在就在对他进行调查。不光是这个赵瑞龙，还有刘新建吧，就是立春同志前秘书。没错，昨天晚上我们审的就是刘新建。该您了。刘平，你说这件事儿蹊跷不蹊跷？你抓了欧阳靖，怎么就突然牵扯到这个赵瑞龙和刘新建呢？这个达康书记在中间会不会起了什么作用啊？要相信我们，这个案子除了法律，谁都起不了任何的作用。李达康这点还做得不错，迄今为止，没有对我们产生任何的干扰。自从反腐力度加大之后，懒政的事情不少啊，怪象叠珠，怪话也跟着出来了。什么官不聊生了，为官不义啊，少干事情就不犯错误啊，等等。像你们这个孙连城，这个那就更精彩了。什么无私者无畏，呃，不想生的就无所谓。这都成了警句了，尚书记。现在荆州的许多干部就是这样，他们天天只负责上下班，对于一些简单的工作，能不干就不干，能推脱就推脱，实在过不去了，召集大家开个会，大部分同意了，就通过了。现在是高压反腐，人人担心成了焦点，事情干多了，那出事的几率就会高。从明哲保身的角度来说，宁肯不作为，也不能出事，这是现在许多干部的心理状况。所以，我们要加强正面引导，联合秦氏一枚硬币的两个方面，做不到联，那是腐败；做不到秦，那是变相腐败。党的干部就是人民的公仆，在其位你就得谋其政。像孙连城这种干部，咱们就管不了吗？我看未必。要兼听则明，不要让自己形成一种错误的偏见。就说赵瑞龙吧，当真那么坏？豪取强夺，我看未必。这吕州美食城马上就要拆了，政府赔款一亿八千万，他全捐出来了，成立了一个基金会。我听了以后就非常感动啊。那您感情也太脆弱了，这还感动？这难道不应该吗？这些年，他们赵家赚了多少钱，污染了月牙湖多少年呢？行了行了，赵瑞龙就赵瑞龙，别老是赵家赵家的。赵立春同志，不归你们反贪局管。是是是，可刘新建归我们管吧？刘新建这个人，问题很严重。哎，我正要找你谈这件事儿。一切到此为止，不要牵扯赵瑞龙和祁同伟。这祁同伟都跟你明说了，山水庄园他有股份，你还不明白？啊，还要对你这学长死追到底？您别忘了，您不光是我老师。您还是在职的中共汉东省委副书记、政法委书记，你还知道我是你领导？哎，你们两个下来吃螃蟹吧，快一点啊
。我昨天还跟组织部门的同志商量，我提出这么一个问题：工厂的产品不合格要召回，但咱组织部门提拔的干部不合格怎么办？是不是也要召回啊？召回啊，一定召回。嗯，中央提出来要严管干部，能者上，庸者下，劣者太。我提出这么一个设想：各厅局级懒政不作为的干部，省委负责召回；各处科级懒政不作为的干部，由各市市委负责召回。召回来怎么办？重新学习，学习党章，学习我党为人民服务的宗旨。我还有个提议。学习班毕业之后，全部降级，一定降级。嗯，可以考虑降一到三级，像孙连成这种干部，他不是无所谓吗？连降三级，看他有没有所谓。张书记，这个试点就在我们荆州开始吧。好，从你们荆州开始，取得经验，全省推广。吃饭吧，螃蟹好了，快吃吧。吴老师，我不吃了，我先回去了。你不吃饭了？啊？为什么呀？我给你做的螃蟹，你我啊，跟他赌气是吧？别跟他一般见识，饭得吃啊。我我真不吃了，说不吃就不吃啊，就是为你买的。吃完再走。行，不吃白不吃。不吃白不吃，他惹你，吴老师没惹你吧？<笑>快！还是老规矩，你三杯，我一杯。高老师，我觉得您不公道，这回偏心，偏的太离谱了。这祁同伟是您学生，我和陈海就不是啊。您不能总帮着祁同伟吧？你胡说！要说你们三个，我最偏心的就是你。还记得在大学那会儿，你跟陈海竞争咱们系的学生会主席，我要不帮你，你能上？这陈海的为人谁不知道？公认的老大哥。那，那也是师母支持我。光我支持你有什么用啊？最后拍板的还不是你高老师啊！哎呀，要说最支持亮平的，就是我们家芳芳。当年他们三个人当中，芳芳最喜欢的，就是亮平。都差点招为上门女婿了。这些说起来，就像是昨天发生的事。哎呀，这事儿。都怪我，这是我配不上芳芳啊！哎呀，也都是过去的事儿了。不过亮平，吃完饭，我给你看样东西。嗯，好。吃螃蟹，你今天必须吃三个。哎，行行，我吃。来，好嘞。这孙连城真不是个东西，这是没有办法的办法。你说你这人，你也是，你要早跟我说呢，我就找李达刚书记反映，不就完了吗？哎呀，不是那个陈局长一直昏迷不醒，在那医院躺着吗？我们不好意思麻烦您。是啊，不麻烦我，直接麻烦省委书记去了。哎，陈老，你你看这样行吗？要不然我们把那个窗户关上，把那个跳板撤了。不成，让沙书记啊也看看，让他接点地气。哎，沙书记他们过来了。哎，我我跟你们说啊，见着沙书记一五一十、实事求是的反映情况，把孙连城怎么对付你们的都讲清楚了。听见没有？嗯，别见着当官说不出话来。
天长。怎能忘记旧日朋友？心中能不欢笑？旧日朋友岂能相忘？友谊地久天长，友谊万岁。友谊地久天长。芳芳唱的真好，怎么就去美国学生物了呢？真可惜。他不止一次和我说过，他是想当歌星的。好声音改变不了中国，也改变不了世界，还是务实好。那这倒也是。我听说芳芳现在在美国生物界、啊，都是著名人物了。当然，说起来这个女儿，真是让我骄傲。一路奖学金读到博士，几乎没让我们操什么心，花什么钱。哎呀，真的是我的骄傲，真的，什么时候想起来我都觉得，我的女儿太棒了。听见了吗，李大刚？这孙连生还有一点责任心吗？他不想生，就一切无所谓了。那他还是不是共产党的干部？我看该让他走人了。咱们各级党委和各级政府不是养猪场，不能养这些只糟蹋老百姓粮食的懒猪。大刚书记，你得负起责任来。我回去之后，马上召开常委会落实，抓住孙连城这个反面教材，严肃处理一批不作为的干部。请法院的同志把这封条拆好，把大门打开。劳动者有劳动的权利。在光明区政府没有解决工人们的工作场地之前，这大楼不能拆，要让工人们光明正大的从事生产劳动。咱们社会主义中国，劳动者是有尊严。委托司法局的援助律师帮助他们去追了，涉嫌受贿的主管副院长陈清泉已经有咱们省检察院立案侦查。司法腐败也得好好反一反。哎呀，现在啊，就是司法腐败后果严重。我现在我就担心，工人的股权追不回来，有些人就要采取极端行动。嘿，陈老，又听说什么了？现在有人就已经发下话来了，说了，说只要是宁可进大狱。也要把财政工的脑袋给弄下来。待会儿到了地方，你们把车停在楼下等我。不行，大哥，还是你在车上等着，我们上。就上、啊。大哥，你戴着个面罩，一看就不像好人，还是我们上吧。那好，我就不戴了。陈清泉这些腐败分子虽然被抓了，但是他们给人民群众造成的痛苦和伤害远没有结束啊！是，政府需要承担一部分责任，我们尽量……不是尽量，是必须，不然又得出事儿。您说的对，陈老，大哥同志，哎，咱们得尽量防止局部矛盾的激化，一方面。得给工人同志们提供有力的法律支持。另外一方面，也得告诉工人同志们，一定得按法律的途径来解决问题。您放心吧，其实我们已经这么做了，律师们很努力，这件事情一定会解决好的。
，亮平啊，说起来，当年还是你成就了他，因为你拒绝了他，所以芳芳就放弃了做歌星的梦想，去了美国发展。真的，在某种程度上，我还要谢谢你呢。我，芳芳那年才高二，我，我怎么能答应啊？当时我就提醒过亮平，这芳芳啊，也就是个青春冲动，不是冲动，绝对不是冲动。我可以给你看样东西。还有呢？当然。行，你们去看吧，我得出去一下，有个外事活动。高老师，我还有最后一个问题想问你。你还有问题？嗯。那就问吧，该说的我都说了。十六天前也是在这儿，我向您汇报陈清泉问题的时候，您鼓励我，让我大胆的去办。您让我记住，我们的检察院叫人民检察院，我们的法院叫人民法院，我们的公安叫做人民公安。您让我永远把人民的利益放在心上，这是您的真心话吗？那当然是了。这还用怀疑？那我按照您的指示去办了啊！废话，跟我来。哎，老师。走吧，让你车回去吧，今儿用我车。啊啊，小钟，今儿你休息了。好的，高书记情况要汇报吗？说吧，等到了山水庄园再说吧。反正该发生的事情已经发生了，也不在乎这一会儿。今儿会所就不去了，有什么话就车上说吧。可会所那边我已经都安排好了，就因为你安排了，所以就更不能去了。那咱们去哪？先上环城路。到地方我再告诉你。老师，啊，您警惕性够高的，可别忘了我是您的学生啊。教出你这样的学生，我这老师就更不能书生气了。所以我安排的地方您不去，我的车您也不坐。那您就不怕我身上有录音器材吗？我车上安装了反监听设备，不信你试试。<笑>我可真服了您了，您比我这个公安厅长还厉害。虽说我过去是你的老师，可这些年，你真的教会了我不少东西，比如说怎么防范小人和坏人。您觉得在您的身边，谁是小人？你说呢？记得这把小提琴吧？这是当年芳芳过生日的时候，你们几个一起送给她的生日礼物。我记得是陈海提议要买的，这钱差不多也是他出的。那个时候多美好啊！你们几个在我们家里高谈阔论，书生意气，挥斥方遒。<笑>我们小小的书斋里面，到处是你们的欢声笑语。哎呀，真。
至今难忘啊！我还经常来您这儿蹭吃、蹭喝、蹭您的课。哎，我记得您给我们讲过海瑞，万历十五年，给年轻的我们很多的启蒙啊！<笑>万历十五年，你到现在都没还我这本书吧？哟，<笑>我又买了本新的。那看来我是故意不还的。<笑>哦、对了，我要让你看点东西。哦、看看吧，这是芳芳写的一篇获奖作文，文中提到了你们几个，他说他最欣赏的就是你，最喜欢的就是你。<笑>拿回去看吧。哎，不不不不，我前天跟他视频的时候，他说了，要把这个东西送给你作为礼物，做个纪念，<笑>也算是对你们那段青春最美好的追忆吧。那时候的我们，那么年轻，那么单纯，关键是，还差点成为一家人，亲上加亲。吴老师，您说了这么多，做了那么多，我知道是为了什么，我也都理解。可您也一定听说了，最近的寒冬发生了许多事情。郑主席今年多大岁数？五十九，啊，六十九，六十了。好，哎，小伙子，你多大了？我今年三十五，三十五了。嗯，有孩子了吗？我正打算要呢。你的那个安置费也买了股权了？对对对，买了。你也买了股权了？哎，我也买了股权。啊、哦。那这小姑娘呢？我也买了。你买了？你哪人呢？老家在徐州那边。郑董事长，责任重大呀，你得好好带着大家办呐。<笑>是，那个责任啊，大伙儿也都给分担着呢。现在大家伙是吊着膀子，拧着劲儿往前奔。你想啊，人人都是股东，<笑>对，就是一根绳上拴着蚂蚱，要穷一块穷，要富咱们就一块富。<笑><笑>呃，成立了大丰公司。新大丰公司啊，是对对，新大丰。但是，也得要有风险意识啊，别以为成立了公司了，就一切都万事大吉了，还得适应市场，寻找市场。沙书记啊，啊<笑>您看你跟我们也熟了，呃，有机会您要给我们帮忙呗。沙书记今天的忙还小啊，把厂房都给你们要回来了。对呀、啊，是是是，解决厂房是大事儿，不过这也得有活干，是吧？沙书记啊，您看，我就看见咱们那个省委那么一大片宿舍区呢，哎，我说那得用多少保安呢？那就我们厂去。你什么意思啊？让我帮你推销这保安制服？哎呦，哪敢让您给推销啊？敢合适了，说一说就行了。这这你哎，你就当成扶贫济困，这相爱心嘛。陈老，别跟这瞎起哄，你这不是为难我吗？我们怎么为难你了？哎，你们单位这保安不穿制服啊？你看陈海他们小区那小区啊，那个保安穿那制服寒碜死了，难看死了。你看我们这公司出的这些制服，一个个穿上。跟那个是一一当兵似的，<笑>我们这是物美价廉。我要是帮你们厂推销了，别的厂子找我怎么办？哎，这倒也是啊。你说这个困难的不止我们一个单位。如果我利用我现在的职务、现在的权利，介入了市场，干扰了市场，往深了说，这不也是一种腐败行为吗？沙书记说的对啊，老百姓痛恨腐败，所以大家一定是希望沙瑞金书记和腐败划清界限。不
，您不是了解我吗？我们也认识您。你看中国这个封建社会几千年都是人情社会嘛，所以容易滋生。呃，腐败的土壤和条件是不是？我我觉得还真得防卫杜鹃杀出去。我现在正式撤回我的请求。哎，郑主席，通情达理，不像那个陈老啊。啥意思啊？你是说我这不通情达理了是不是？哈哈，人家郑主席收回了，您收回了吗？你真收回啊？饿了，哎呀，那我也收回吧。<笑>我跟你说呀，就我们我们这个郑西坡呀，聪明有才。哎、那谁讽刺的？当过工会主席，现在是董事长，还是个诗人，会写诗。哎，哎呦，那诗写的好着呢。哎呦。还诗人呢，打油，打油、哎，什么打油啊？你你呀、啊，给杀猪去，给大家伙啊，背一背你你你那首诗。不是不是，陈老陈陈老陈老，您您您别让我出洋相。哎，郑主席，别别。白康书记、哎，他的意思是说，咱们俩肯定不懂诗。没有，来大家鼓掌，看看。看看<笑>好好好好好。大伙儿也没听过，我我我给大伙儿念念啊，嗯，母亲的专列，这是您唯一的一次乘车，母亲，您躺在车肚子里，像一根火柴一样安详。一生走在地上的母亲，一生背着岁月挪转的母亲，第一次乘车去旅行，第一次享受着软卧，平静的躺着。像一根火柴，只不过火柴的头黑，您的头白。这是您第一次远行，就像没有出过远门的粮食，往常去磨坊。变成面粉的时候，才能够登上您拉动的老平板专列。我和姐姐、弟弟妹妹陪着您远行，窗外的风光一一的闪过，母亲。您抬头看一看，您怎么躺着像一根火柴？终点站到，车外是高高的烟囱写得好，那沙书记啊，这是我给母亲写的诗。老人家在世的时候，从来没有进过城，也没有坐过火车和汽车，一直到他老人家故去了，送他去火化的时候，才第一次是啊，您是不是觉得我就是一个小人呢？我特别想跟您聊得透彻一些。我真的不是小人，你
我就是一个从农村里边上的一个普普通通的平平凡凡的人。你不平凡，季同伟，你现在是省公安厅厅长，还差点成了我推荐的副省长，你平凡吗？是，如果沙尔金书记不来，如果您当上了省委书记，这一切的确是有可能。幸亏我没当上省委书记，你没能如愿。如果你真当上了副省长，那汉东的老百姓真要遭殃。今天在我的家里，你那位学弟侯亮平还说起过，自从你当上了省公安厅厅长之后，你把你那些七大姑八大姨都安排到位了。有些事情你是不是做的太过分了？一个大字儿不识的农民，居然被你安排做了协警，去看管什么停车场，有这事儿吗？老师，其实在中国就是这么一个人情社会。您想想，我上来了，我能不管我下边那些个乡亲们吗？所以梁鲁说，我被你蒙了，一人得到鸡犬升天，在你身上算是应验了。你下边是不是还打算把你们村里的野狗都安排到公安局当警犬，也吃上一份皇粮啊？想吗？您开玩笑呢吧，高老师？你看我像跟你开玩笑吗？你让我太失望了。可是老师，您应该知道的，这么多年我一直在努力，我一直在奋斗。什么奋斗？你说的好听，还不如说玩命的向上爬。往上爬也是奋斗，说的没错。官场上谁不想往上爬呀？但是奋斗不能不择手段，更不能把自己的幸福建立在别人的痛苦之上。老师，我从来没有想过把自己的幸福建立在任何人的痛苦之上，尤其是您，我是没办法。您就说，一月十二号那天晚上，您让我去汇报工作。这个紧急的报警电话打给高小琴，让他协助丁义珍及时离境的话，陈海、纪昌明、侯亮平他们不会痛苦，但是老师，您、高小琴，你们会痛苦。老师，您知道吗？我正是不希望您有这种痛苦，我才铤而走险。说你是个小人，你还不承认？事实证明，你祁同伟就是个小人。你向丁一真报警的时候向我汇报过吗？你没有，现在却来告诉我，你什么意思？明摆着是在套我，非把我拉上你们的贼船不可是吗？老师，您误会了，误会了。你的这位老师正在演绎一个现代版的农夫和蛇的故事。您要是这么说，这话可就伤人了。老师，您不是那个善良的农夫，我也不是那条蛇。一月十二号那天晚上，是您在那儿主持会议的。李达康、纪昌明、陈海他们都在。您说，在那种情况下，我怎么去给您报这个警？我总不能在众目睽睽之下去咬您的耳朵根子吧？你向我透过一点风吗？您怎么还不明白呀、啊？我不向您透风，正是为了要保护您。否则，我们不就真成了一条贼船上的了吗
，如果侯亮平不来，如果不是侯亮平在那步步紧逼的话，老师，这些违法乱纪的事情，我永远都不会让您知道。而且将来机会真的是出了什么问题的话，我也是自己扛着。亮平啊，你真的要和你高老师这么犟下去吗？他不是为了他自己。你记得你上次来说陈清泉的事儿吗？他不也支持你了吗？陈清泉是他最喜欢的秘书，这还不能说明问题吗？是啊，可我不知道为什么。我这次一提到祁同伟，高老师竟然会这样。那是因为祁同伟是他的学生，他的爱将，是你的学长。那陈海呢？陈海难道不是高老师的学生吗？吴老师，您知道我最不能容忍的是什么吗？那就是同门相残啊！但是，你并没有坐实祁同伟犯罪的证据啊！而且，我不相信一个公安厅长能做出这样的事情。我不方便再透露更多的信息了。可是祁同伟和山水集团之间的关系，您会一无所知吗？吴老师，您别说了，您还是去劝劝高老师，让他再好好想想，别上了祁同伟的套。算了，我也不掺和你们你们之间的事情了。但是实话跟你说，你高老师现在是身不由己。亮平啊，今天咱们关于你们之间的事情谈话就到此为止。但是下面，我想要拜托你一件事情，我希望你能答应我。你说。不管家里发生了什么样的变故，出了什么大事，我都希望你能够替我照顾好芳芳。因为他是我全部的希望和寄托。放心，我答应你。谢谢。老师，有些情况我必须跟您实话实说的。丁以真知道的秘密太多了，如果他进去，恐怕有一大批人要倒霉。别的不说。仅高小琴这些年，给丁义珍这些官员的股份分红，就足以摧毁整个的汉大王。高小琴胆子这么大，你告诉我，他高小琴这些年背着我，干的这所有的事情，是不是都是打着我的旗号？您的旗号还用打吗？省委副书记兼政法委书记高玉良同志，亲切的接见著名的年轻企业家高小琴。你们那个照片一直在山水庄园挂着。马上都把他们取下来！马上，别再给我惹麻烦了。我倒是觉得那个照片啊，先别动。高小琴现在人在香港，暂时不会有什么事情。可是如果您把那照片拿下来的话，别人就会认为高小琴出了大问题，否则怎么会连您都急着要跟他撇清关系？别把什么事儿都往高小琴身上扯。好，不扯。季东伟，不要总是自以为是。侯亮平，你应该了解，他早就盯上你了。他已经和赵东来联手，正在彻查陈海的车祸和刘清楚的死亡案。据说调查已经逼近了事实的真相。这个情况呢，我清楚，所以我今天才来找您做这个重要的汇报
。另外，你对陈海怎么下得了手呢？我难以想象。你可是陈海和侯亮平的师哥，你们三个是兄弟，情同手足。我跟您说过，我没办法。厅长，坏了，咱们的财务处长刘青珠犯病了，他在公共电话亭给陈海打了个电话，说是要举报咱们，而且在电话里他已经把你和赵瑞龙，还有刘兴建给泄露了。确凿吗？确凿，我刚和赵瑞龙通过电话。刘庆柱现在已经被他下面的人控制住了，账本也找到了，但是现在关键的问题是陈海，您那个学弟。刘庆柱确实是给反贪局局长陈海打了电话吗？你没有搞错？没搞错，刘庆柱自己都承认了。厅长，现在最关键的问题，您得赶紧给陈海打个电话，不然这事就麻烦了。